Wir spielen Freitag in Hoffenheim. Die Einstimmung gibt's heute mit mir. Auf geht's. Wessen Idee war das? <lacht> das ist eine Stift. Okay, also 74 Tore habe ich geschossen und ich soll die jetzt verteilen an das jeweilige Körperteil, womit ich getroffen habe. Ja, wo kann ich den Rücken hier machen? Weil da weiß ich eins. <lacht> ich mache mal den Rücken. Vier. Was haben wir denn jetzt? 74, 69. 39 mit links, sage ich. Und 30 mit rechts. Am liebsten lösen wir es erstmal mit dem Kopf auf. Wir machen von oben an. Vier. Vier stimmt. Also mach ich einen Haken einfach hin, ne? Kannst Oder auch vier. Fang die vier, fang die vier. Ich mach einfach mal die vier hier neben. Kannst du dich an Kopfballtore erinnern? Welche ja. hast du? Ähm, ich habe auf jeden Fall den Fibokai in Gladbach hier bei Dortmund. Und habe ich hier noch eins, was ich frage? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Sevilla. Stimmt, jetzt haben wir es. Ich weiß, letztes Jahr war es, ne? Ja, stimmt, hast recht. Also 2-2, ja. Rücken wird wahrscheinlich auch stimmen. Ja. Äh, ich erinnere mich an das Tor gegen Hoffenheim. Ähm, letzte Saison haben wir 1-0 gewonnen. Marco mit seiner komischen Bogenflanke. Und ähm, ja, in der Situation lief natürlich auch alles. Und dann gibt es auch Körperteile, mit denen man dann Tore schießen kann, auch wenn es nicht üblich ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich treffe, also jetzt zum Beispiel das aktuelle Saisontor, aber auch wieder mit links, so. Dann ist es verankert und jetzt ist die Frage, ob das stimmt oder nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Nein. Das ist komplett andersrum. Mit rechts 41. Okay. Mit links 28. Aber wenn du die Zahlen vertauscht hättest, wärst du bei allem schon, wärst schon sehr nah. Das wäre schon gut gewesen, ne? Ich habe ja das dass in Hoffenheim, ähm, wie eben schon angesprochen, äh, Markus Freistoß dann Gott sei Dank verwerten können, ähm, jetzt mit dem, mit dem Spiel am Wochenende mich auch da, da revanchieren können. Ähm, ich glaube, also erstmal freut es mich natürlich jetzt auch durch, in der gesamten Situation, dass das Marco jetzt auch dann echt ähm, nicht nur in Freiburg, sondern am Wochenende wieder getroffen hat. Ähm, kann tatsächlich noch öfter passieren so zwischen uns, dass wir uns gegenseitig dann die Tore äh, auflegen, weil ähm, ja, es ist schon ein, das ein oder andere Mal passiert, aber ähm, ich glaube, da, da ist noch Luft nach oben bei uns beiden. In der Bundesliga hast du erst ein einziges Mal vorher ein Tor für Marco aufgelegt. Wow, ich habe keine Ahnung. Wir sind wieder beim Gegner vom Wochenende, auch letzte Ho Saison. Hoffenheim. Hoffenheim zu Hause. Jo. Genau, da wollte Jude noch dazwischen spritzen und äh, dann hat, hat Markus am Ende gemacht. Ne? Ähm, ja. ja, war übrigens ein geiles Tor, muss man echt sagen, war gut. Von den Zahlen her bin ich, bin ich ähm, ja, momentan zufrieden. Es könnte sicherlich noch besser sein, muss man, muss man ganz, klar, ganz klar so sagen, weil einfach ich mir dessen schon bewusst bin, dass ähm, also mehr man persönlich äh, am Ende auch abliefert, also in Zahlen, in Scorerpunkten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass der, der Club, für den du spielst, auch das Spiel gewinnt. Es ist völlig egal, wie andere Mannschaften momentan in der Liga performen und wie sie Fußball spielen. Es geht nur um uns. Es geht nur um Borussia Dortmund und um keinen anderen. Und ähm, über allem steht natürlich erstmal Punkte zu holen. Das ist, das ist am, Ende, am Ende ganz klar. Und das Spielerische kommt am Ende dazu und kommt am Ende sowieso. Da mache ich mir, da mache ich mir überhaupt keine, keine Gedanken. Und ähm, der, der, der Hummels und der Wolf, die bringen mich nicht aus der Fassung. Und trotz alledem äh, braucht man bei uns äh, nicht nur bei den Spielen, sondern auch mit unseren Mitspielern ein bisschen Geduld. Ähm, und das, das, das habe ich aber auch das Gefühl, dass die Fans wollen und, und, und wir wollen auch. Ich finde, der Schritt jetzt beim Spiel äh, gegen Wolfsburg war der richtige. Auch wenn es immer noch Stimmen gibt, die sagen, ne, wünschen wir uns anders und letzte Saison. 
Aber ähm, aus einer Kompaktheit heraus wieder Tore zu schießen und am Ende wieder, wieder eindeutige Siege zu liefern, das ist am Ende der richtige Weg. Die haben aus fünf Spielen jetzt zwölf Punkte, also das ist eine ähm, wo sie die letzten vier Spiele gewonnen haben, wo sie, glaube ich, das erste verloren haben. Ähm, das heißt, oder es zeigt ja, dass, dass, dass es eine Mannschaft ist, die aktuell in Form ist, so, die, die wieder gewisse Muster drin haben, die sie vielleicht letztes Jahr noch vermissen lassen haben. Und, und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch am Freitag wieder ein enges Spiel werden kann, weil wir momentan auch äh, das Ergebnis 1 zu 0 auch äh, sehr gerne mögen, also jetzt gegen Köln und auch gegen, gegen Wolfsburg. Trotz alledem wollte ich oder will ich nochmal das aufgreifen, was ich eben gesagt habe, in erster Linie fährst du dahin, um das Spiel zu gewinnen. Und natürlich möchten wir uns spielerisch steigern, das ist gar keine Frage, aber ähm, es fängt alles bei den Basics an und dann am Ende, wenn das wieder drinne ist und eine Leichtigkeit zurückkommt, ich glaube, dann, dann werden auch unsere Fans nicht nur in Hoffenheim, sondern auch äh, bei uns zu Hause wieder eine Menge Spaß haben. Was mich am meisten verwundert tatsächlich, ähm, selbst bei der Geräuschkulisse von Markus Auto, sind, dass es jetzt tatsächlich schon zehn Jahre um sind. Also es geht nicht darum, dass ich zehn Jahre jetzt Bundesliga spiele, sondern es geht darum, dass zehn Jahre um sind. Und es ist wirklich so, ich kann mich noch an echt viele Sachen erinnern, wo ich als 17-Jähriger bei <lacht> bei Leverkusen eingewechselt worden bin zum ersten Spiel gegen Paris und das war und auch noch gegen Schalke 04, das war Wahnsinn. Also ähm, das ist verrückt, das ist wirklich verrückt. Also ähm, es macht einem ein bisschen Angst, dass die Zeit so schnell vergeht und trotzdem äh, freue ich mich dann hoffentlich auf die nächsten zehn Jahre. Wahrscheinlich nicht mal mit dem Vogel da unten. Je nachdem, wie lange seine Beine noch durchhalten, aber ähm, ja, auf viele weitere Spiele natürlich ähm, macht mir das Spaß. Ja, ich war früher schon auch wilder drauf, würde ich mal behaupten. Also jetzt neben dem Platz, aber auch ähm, auf dem Platz. Äh, wenn man mal so ein bisschen, glaube ich, jetzt in den Statistiken nachguckt, ich war früher natürlich auch ein ganz anderer Spielertyp. Ne? Ich bin eigentlich gekommen als, als, als Flügelspieler. Ich ähm, hatte war viel mehr ein Dribbler eigentlich äh, oder habe mich darüber äh, ja habe darüber eigentlich meine Qualitäten zeigen wollen jetzt mittlerweile bin ich viel mehr ins Zentrum gezogen habe mein Spiel auch ein bisschen verändert bin vermutlich auch ein bisschen erwachsener geworden auch wenn man es an meinem Bartwuchs nicht immer ansieht aber trotz alledem ähm, ja, merkt man schon dass die zehn Jahre dann auch was mit dir gemacht haben ja hallo Jesus War echt ein mutiger, mutiger Ansatz von euch, das hier zu machen. Jetzt habe ich es aber. Oh, ich bin so passiv im Becken, Mann. Ja, ist kein Scheiß. Ich stehe gar nicht auf so Konf äh, Konfrontationen. Manchmal muss man, aber äh, ja, nee, es ist tatsächlich tatsächlich eher die sichere Variante. Ich bin, ich, also klar, ich habe natürlich immer eine große Fresse und sage mal, wie unfassbar ich bin, aber ähm, Ne, da bin ich, bin ich vorsichtig, vorsichtiger Typ. Du würfelst aktuell ganz gut. Das ist der dritte Taschen, ne? Ja. Eine Maschine, ey. Wir sind dann irgendwann so mal einen Tagestrip mit dem Boot rausgefahren. Und äh, nach rein zwei Bierchen habe ich dann. Äh, hatte er ja so einen Koffer dabei. Ich hatte gar keinen Plan. Und er hat dann, ich habe dann gesagt, komm, bring mir das bei und so, wir haben jetzt eh Zeit und ne. Und dann hat er mir das tatsächlich auf ein bisschen Kopf halt beigebracht und ähm, ich bin dann, ich fand das so geil, das Spiel, weil es erinnert mich auch ein bisschen an Mensch ärgere dich nicht halt, von diesen ganzen ne, Schritte gehen und du kannst wen schmeißen. Und ähm, ja, daraufhin habe ich mir dann selber so ein Brett geholt und mit meinem Bruder mich auch duelliert und so hat sich das so ein bisschen etabliert. Äh, aber wie gesagt, ist es nicht so, dass ich jetzt jeden Tag das, dass ich das spiele. <lacht> Trotz alledem habe ich halt immer eine große Fresse, wenn es darum geht, dass mich jemand herausfordert. Kann ich nicht Nein sagen. Fünf, zwei. Ich hoffe, das reicht jetzt, ey. sonst hätte ich dich gleich echt noch schmeißen müssen. Sally finde ich schon sehr gut. Sally macht stark. Und Wolf auf gar keinen Fall. 
Also lass dir niemals von Marius Wolf anquatschen, dass er gut im Backgammon ist. Das Halli ist schon, macht schon gut. Die, äh, muss schon sagen, auch die, unsere türkischen Freunde, die können schon aktuell sehr gut. Ah, wer so würfelt. Ja gut, das <lacht> aus deinem Mund. Das ist sehr spannend, ja. Grandios. Da war stark. Aber es war ein geiles, war ein, war ein gutes Duell, ja. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Sehr ähm. gerne. Wie lautet der Name des BVB-Maskottchens? Kim. Wie lautet dein Name? Niklas. Wo befinden wir uns gerade? In Gelsenkirchen. Und wie fährst du danach nach Hause? Mit der Bahn. Wie fährst du am liebsten zum Spiel? Zu Fuß. Welche Musik hörst du am liebsten vor dem Spiel? Schlager. Und wer hat den besten Musikgeschmack im Team? Äh, Thomas Meunier. Und den besten Modegeschmack? Äh, Marius Wolf. In welcher Straße befindet sich unser Stadion? In der Sebener Straße. Wie lange steht unser Stadion da schon? Seit zwei Monaten. In welcher Straße befindet sich unser Trainingsgelände? Äh, am Osterdeich. Und willst du noch mehr fragen? Ja. <lacht> <lacht> unser Spiel am Freitag ist der Auftakt. Was das schwarz-gelbe Wochenende noch so zu bieten hat, bitteschön.